Всем привет! С вами Шима. Рада видеть вас на своем канале. Это очередной влог. День из моей жизни. Что-то у меня одни влоги до да влоги на канале. Но вы вроде их любите, поэтому их и продолжаю снимать для вас, иначе вообще не успею ничего снимать. Пришла мне моя новая камера. Наконец-таки я решила раскошелиться и купить. Это камера для моих уроков по скайпу. Блин, не дешевая зараза. Она где-то сотку стоила. Взяла на Amazon. И она подходит и для маков, и для винды, для всего. Предыдущая модель, в принципе, не особо не отличается, как я поняла по отзывам. Стоит почти два раз дешевле. Мне уже по-любому нужна веб-камера для занятий, потому что когда я показывала руками, например, как акварелью писать или как работать, ну, в каком-либо материале, там, соусом, например. В основном я показываю, конечно, все на компьютере, на фотошопе, но иногда приходится показывать руками, потому что какие-то вещи, конечно, на фотошопе не покажешь. И вот я показывала через телефон. Но мой телефон показывал не супер круто, во-первых, а во-вторых, вот у меня упал он, и у меня нафиг разбилась камера, вернее, даже не камера, а вот защитное стекло, и были трещины. Я вчера его выковырила, и в любом случае пришлось купить э, новую такую камеру. Ну и пора бы уже, на самом деле. Теперь, я надеюсь, будет видно хорошо, буду тестировать ее. Уже подключила дрова, поставила. Но как она будет на самом деле показывать там во время записи, я, наверное, попозже протестирую. Звонили с Вилкром по, э, с этой камерой. Они сказали, что вообще небо и земля. Разница между видео с ноутбуком и с этой камерой. Тут я работаю потихонечку. Мне надо кое-какие фотографии по работе там составить. Это работа с соусом, кстати говоря. Говоря, больше метра размер и всего два дня по моему по три часа писалось это вот плюс соуса что можно очень много им успеть и сделать и живые работы но ну, это старая карандашная работа на ютюбе кстати есть видео как я ее пишу сейчас киран спит и мы все балдеем мама там работает в комнате я работаю эльза лежит спит ее никто не дергает потому что киран может но хотя кстати он очень аккуратно к ней подходит она в последнее время редко вам показываю эльзу вы просите вот удовлетворяю вашу просьбу. Ну что ж, делал домашние дела, теперь можно немножко пописать. Буду писать дальше эту работу, буду заниматься девушкой, писать руки, высветлять, все аккуратнее делать, ну, более как-то детально, что ли, проработано, татуировки писать в том числе. В конце концов, вот не могу решить, сделать золото фон или серый, но, наверное, скорее всего, и буду делать золотой, потому что татуировки золотом я буду по-любому прописывать. У мужичка надо, разумеется, кисти писать, тут вообще это все подмалевок, и она где-то так на средней стадии проработанности, тут тоже еще подмалевочные, не трогала кисти рук. Пока мама гуляет с Кирюшей, буду работать. Сейчас протестировала камеру. Блин, реально круто снимает. У нее очень хорошая светочувствительность. Четко, абсолютно все показывает. Все шрифты. И смотрите, как даже вот сейчас видно, как светло. Хотя у меня свет выключен, но я против света сижу. Супер все четко. Но это HD. Сразу фокусируется. Нет никаких вот таких плавных переходов, как на плохих вебках. То есть сразу фокусируется на всем. Также можно точки фокусировки выбрать. Можно размытие сделать. Ну, ну, в смысле, на что-то что определенное выбрать самому и на этом сфокусироваться. В общем, я очень довольна по картинке, как выглядит. Она выглядит круче, чем на мою камеру, которую я сейчас снимаю. То есть реально с блером, со всеми делами. Еще почему я выбрала именно эту более дорогую модель. У нее какой-то софтвер идет, который круто обрабатывает вот это HD качество, как-то его красиво сжимает и передает даже с плохим интернетом зрителю, ну, тому, с кем вы разговариваете. Часто бывает, что возможности камеры большие, а в итоге получается картинка в кубиках, потому что он как-то плохо обрабатывается, программа это все. Понятно же, что у нас на связи не будет там HD, скорее всего, но выглядеть картинка в конечном итоге каким-то для меня магическим образом будет очень качественно. И свекры мои подтвердили, что небо и земля – Тут еще красивый такой свет светится. Мне кажется, это, конечно, бесполезная абсолютно вещь. Но для красоты, с эстетической точки зрения, мне очень нравится. Вот этот глазок снимается. Был в наборе. Пока я вот эти не отлепляю, потому что я хочу посмотреть, как он все-таки руки будет записывать именно по интернету. Но, скорее всего, сейчас буду уже отклеивать, потому что я уверена, что нормально. Еще, что мне понравилось, есть профессиональное крепление для штатива. То есть я-то именно на штатив буду крепить. У предыдущей модели тоже оно есть. Можно, естественно, на телек, на монитор крепить. Это раскладывается. Можно менять угол. Что ж, буду пользоваться, посмотрим. Прошу учеников, как им понравилось, не понравилось. Потом вам скажу, как оно. Если вам интересен обзор на эту камеру, то вы напишите, я тогда подробный обзор нормальный человеческий сниму, а не так между делом во влоге. Что-то я хрипла немножко. 
такая крафтовая коробочка, на самом деле, дешевая. Продолжу сейчас я играться с настройками. Тут у разных вот это гейминг софтвер, то есть вы можете записывать для игр, и можно менять яркость, контрастность, больше, меньше, в зависимости от того, против света, не против света. Даже против света он меня сейчас хорошо показывал. Насыщенность, а масштаб можно сразу увеличить, зумировать. Вот это, кстати, мне очень полезно будет. Но у меня есть гейминг софтвер, есть просто софтвер лоджитековский, которым я буду пользоваться. Но гейминг, наверное, даже лучше будет. То есть вот это вот очень полезная вещь, потому что когда я веду уроки, я могу их вести и в халате, и в чем угодно, и ножки мои там могут торчать. Поэтому я просто Просто могу кадрировать именно тот кусок стола, который я хочу показывать, чтобы не штативом это делать. Понятно, что качество чуть-чуть будет ухудшаться за счет того, что это все-таки не оптический зум, но все равно это очень-очень практично. Если вернуться к разговору о камере, вот так называется модель, которую я купила. Чтобы меня потом не заколебали, что это какая-то реклама оплаченная, это не реклама. А то постоянно вы любите писать реклама, реклама, кругом реклама. Все за свои денежки покупаю. Как, впрочем, и косметику все. Я всегда покупаю за свои денежки. Ну иди сюда. Иди к маме. Не хочешь к маме идти? Кто такой красивый, мамы? Кто такой красивый? У тебя кто, киса тут? Да, соплюдель. Все, лег. Лег, любуешься видом. А палец мы зачем совсем спать хотим? Пальчик не надо сосать, Кириш. Провела сейчас урок по скайпу. Построила себе вот такую вот фиговину. Ставила я не быстро, честно скажу. Придумала поставить вот эту селфи-палку, прикрутить к штативу и на нее уже прикрутить камеру. Но ученица сказала, что, конечно, намного лучше показывает, виднее. Не зря купила, а то я уже думала, может, зря купила, тем более, что у меня интернет фиговый. И видно, наконец-таки, вот так прямо. Конечно, когда я рисую, чтобы ученику было видно прямо, мне приходится вот так вот. Это сейчас за урок 45-минутный быстренько я показала, начала натюрморт. Мне ученица прислала фотографию, она дома поставила натюрморт. И я по ней примерно так быстро накидала с объяснениями, с чего начать вообще, что делать и как быть. Как-то вот так происходят уроки, которые я провожу вживую, рисуя именно руками. Но это бывает очень редко, потому что необходимости прям руками показывать мало. То есть в графике вообще она не нужна. В соусе какие-то техники, именно начальные стадии техник я показываю руками, а так все рисую на фотошопе. Ну вот, я немножко пописала, написала заново вот эту всю часть, а то она была рябая какая-то вся в штрихах, но, конечно, это все недописанное. Залила руки, а то они были в подмалевке. Татуировку почти дописала, но тут, естественно, буду вводить еще золото в них, и в одну татуировку, и в другую, поэтому у них а вот эта часть руки почти готова. Футболку, юбку написала. Она была тоже вся в подмалевке. Волосы вообще не трогала, мужичка не трогала. Надо красный, конечно, писать. Раздражает, что он кажется таким блеклым и светлым, а на самом деле он вот такой вот. Хотя камера, конечно, не передает, насколько он темнее. То есть вот он вот с этим с выжухшим выглядит как вот эта разница и вот это примерно по тону. Вы меня постоянно спрашиваете, особенно зрители арт-канала и моего инстаграма, где найти мои работы, можно ли их купить или нет. Естественно, их найти можно на моем сайте. Я сюда, конечно, ленюсь выгружать, у меня много работ не выгружено. Но во всяком случае, вот в разделе «Магазин» сейчас я также начала сюда выкладывать то, что я рисую для youtube канала моего Артшима, и вы, если вам интересно или хочется, вы можете их приобрести спокойно в магазине моего сайта. Тут будут написаны цены, оплату я принимаю через PayPal, как всегда. Удобнее всего будет, если вы выбираете работы здесь, а потом мне просто пишите на почту, связывайтесь со мной по почте, и мы решаем все остальные вопросы. Цена и категория абсолютно разная, там есть, конечно, большие холсты, какие-то серьезные работы, есть менее серьезные, например, вот какие-то наброски и так далее. И, конечно, цены будут разные. Я стараюсь особо заоблачных цен не ставить, чтобы было это реально для приобретения. Я очень редко пишу на заказ. Сейчас мне очень много почему-то пишут, пишу ли я на заказ. Я редко пишу на заказ. Я не люблю это, ленюсь, честно скажу. Но если какой-то достойный заказ, то я за него берусь. А ценовую категорию по заказам также вы можете посмотреть ориентировочно, что вам там понравилось в магазине, будет видно. Кладка more, разные там видеоуроки, но видеоуроки я вообще не добавляла, их лучше на канале смотреть. Магазин, 
оплата, доставка там и так далее, контакты. То есть все тут есть по всем вопросам. Вот эту работу, кстати, Кирюхи, которую хочу повесить, решил все-таки вот эту работу вешать к нему в комнату. Также на моем сайте, конечно же, можно увидеть пример работы моих учеников. Блог есть, я его забросила, но все-таки какая-то информация тут есть. По материалам вот я тестировала в самом начале, когда его завела, я Планировала продолжать, но пока времени, к сожалению, нету. Ну и разные работы, например, наброски, пейзажи, портреты и так далее. Скорее, 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 иди сюда, скорее, скорее. Как он не падает? Он наклонен вперед. Для ускорения. Удивительно. Так Кирюха и не заснул. Бегает, как будто выспался. Спешит, спешит. Так, а что у нас на ножках? Улыбуська. А у нас на ножках бубенцы. Энерджайзер. Как он не перевешивает? Голова у него легкая видно. Кирян, далеко пошел. Умчался. Догоню, 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 догоню. Ржака, тык, тык, тык. Ты зачем себя кусаешь? Догони, 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 догони. Догони, догони, догони. Догони тебя. Ой, догони, догони, догони. Догони, 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 догони. Ой, догоню. А пойдем, пойдем. Ой, куда он бегу, 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 бегу. Бум, бадя, бадя. Пузик, арбуз. Все, уже устал. Ребенок, спать надо. Ты не спал сегодня? Надо спать. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.